இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் பெரும்பாலும் கார்போஹைட்ரேட் தான் இருக்கும் அந்த கார்போஹைட்ரேட் கிளைக்கோஜானா நம்மளோட லிவர்லேயும் மசில்ஸ்லேயும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படி ஸ்டோரான கிளைக்கோஜான் குளுக்கோஸுங்கிற ஃபார்மில் வந்து எப்பெல்லாம் எனர்ஜி தேவையோ அப்பப்பெல்லாம் கொடுக்கும் இப்போ இந்த குளுக்கோஸ் வந்து எப்படி எனர்ஜியாக மாறுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த குளுக்கோஸ் பயிர் வேட்டாக மாறும் ஏன் அது பயிர் வேட்டாக மாறணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பயிர் வேட் தான் மைட்டோகாண்ட்ரட் இதுக்குள்ள போகக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஏன் இது மைட்டோகாண்ட்ரட் இதுக்குள்ள போகணும் மைட்டோகாண்ட்ரா இஸ் த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செட் ஸோ பயிர் வேட் எங்கள் ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து பயிர் வேட் ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் மைட்டோகாண்ட்ரட்டுக்குள்ளே போக முடியும் இதெல்லாம் எதுக்குள்ள நடக்குது அப்படின்னா செல்லோட சைட்டோசோல்குள்ள நடக்குது இதுதான் செல்லு செல்லில் இது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா இங்கே நடக்குது ஸோ இது வந்து பயிர் வேட்டாக மாறிடுச்சு இப்படி மாறின பயிர் வேட் என்ன பண்ணால் மைட்டோகாண்ட்ரத்துக்குள்ளே போகுது ஏன் பயிர் வேட்டாக மாறினா பயிர் வேட் நிற்கிற ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் மைட்டோகாண்ட்ரத்துக்குள்ளே போக முடியும் ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆன பயிர் வேட் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு எந்த என்சிம் யூஸ் பண்ணி இது என்ன பண்ணுதுனாக்கா அஸ்டல் கோவையாக மாறுதுன்னா பயிர் வேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் அப்படிங்கிற என்சிம் யூஸ் பண்ணி அஸ்டல் கோவையாக மாறுது இந்த பயிர் வேட் டீஹைட்ரோஜனஸ் என்ன பண்ணணும் அந்த பயிர் வேட்டை உடைக்கி இப்படி உடைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அப்படி இந்த ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா என்ஏடி அப்படிங்கிற மாலிகுள் என்ன பண்ணணும்னா கேரி பண்ணி கேரி பண்ணி எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் கன்வெர்ட் கொடுத்து ஏடிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த பயிர் வேட்டை உடைக்கும் போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுல்ல அந்த எனர்ஜியை வந்து ஒரு பேட்ரி மாதிரி கேப்சர் பண்ணுறது என்னன்னாக்கா அந்த என்ஏடி மலைகள் தான் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் கொடுத்து எனர்ஜியாக மாற்றும் ஸோ இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லலாம்னா ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் என்ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மாலிகுல் ஆஃப் ஏடிபி ஏடிபினா என்ன ஏடிபினா வேற ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல்ஸ் அதாவது இதுதான் எனர்ஜியே கொடுக்கு ஏடிபிங்கிற ஃபார்மில் ஸோ இந்த ஏடிபி தான் வந்து எப்படி மாறுதுனாக்கா ஒன் எடிடி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி இப்போ என்ன அந்த பயிர் வேட்டை உடைக்கும் போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படி ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் கொடுத்து ஏடிபியாக மாற்றி இந்த ஏடிபி தான் வந்து செல்லுக்கு எனர்ஜியை தருது இப்போ அது உடைக்கும் போது என்ன ஆகணும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஹைட்ரஜனும் அதே மாதிரி கார்பனும் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த கார்பன் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சுவாசிக்கும் போது ஆக்சிஜனை இன்கேல் பண்ணியிருப்போம் அப்படி இன்கேல் பண்ணும்போது என்ன அந்த ஆக்சிஜன் வந்து செல்லுக்குள்ளே போய் இந்த கார்பனோட கலந்து சிஓ டூவாக ஃபார்ம் ஆகுது அதான் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டீ கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பயிர் வேட் ஸோ பயிர் வேட்டை உடைக்கும் போது அது வந்து ரிலீஸ் ஆகிற கார்பன் இருக்குல்ல அந்த கார்பன் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைட் மாறுது இதுக்கு பேர் தான் டீ கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பயிர் வேட் ஸோ ஒரு மாலிகுல் ஆஃப் சிஓடி இஸ் ரிலீஸ் ஃப்ரம் பயிர் வேட் பிகாஸ் பயிர் வேட் நாட் டேக்கன் இன் டு கிரப் சைக்கிள் இப்பையும் பயிர் வேட் வந்து கிரப் சைக்கிள் எடுத்துக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து அஸ்டில் கோயவா மாறுது ஸோ இது ஒரு தனி ப்ராசஸ் ஸோ பயிர் வேட்டிலிருந்து அஸ்டல் கோயவா மாறுது ஒரு தனி ப்ராசஸ் இப்போ தான் கதையை ஆரம்பிக்குது இந்த அஸ்டல் கோயை தான் கிரப் சைக்கிளில் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த கிரப் சைக்கிள்னா வேறு நம்மளை சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் இதுக்கு ஏன் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் வைக்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறது சிட்ரிக் அதனால தான் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ கிளைக்ரோஸ் வந்து சாரி குளுக்கோஸ் வந்து பயிர் வேட்டை மாறும்போது ராசி பேர் என்ன சொல்லியிருப்போம் கிளைக்ரோசின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போ ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் ஏடிபியும் ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் என்ஏடியும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் என்ஏடினா என்னென்னாக்கா த்ரீ மாலிகுல் ஆஃப் ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ல ஸோ இங்கிட்டு ஒன்று ஆறு இங்கிட்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஏடிபியும் அப்புறம் வந்து ஆறு ஏடிபி மொத்தம் எட்டு மாலிகுல் ஆஃப் ஏடிபி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எப்படின்னா கிளைக்லஸ் பார்க்குறப்ப இப்போ மைட்டோ கண்டெக்டுக்குள்ளே போவோம் இப்போ மைட்டோ கண்டெக்டர் வந்து பயிர் வேட்ட வந்து அஸ்டலுக்கு கோயவா மாற்றிடுச்சில் எதை யூஸ் பண்ணால் பயிர் வேட் டிகே ரிஜினேஸ் அதை யூஸ் பண்ணு ஸோ பயிர் வேட் டிகே ரிஜினேஸ் யூஸ் பண்ணி மாறிச்சில் இப்போ என்னென்னா ரெண்டு மாலிக்குல் ஆஃப் கார்பன் தான் இருக்கு ஸோ ரெண்டு மாலிக்குல் ஆஃப் கார்பன் இருக்குல்ல ரெண்டு மாலிக்கு
அது என்ன பண்ணுறதுனாக்கா வெளியேறுது ஸோ அதனால் சிட்டேட்டாக மாறுது எத்தனை மாலிக்குனாக்கா சிக்ஸ் மாலிக்குல ஆஃப் கார்பன் சிக்ஸ் காட்டம் சிக்ஸ் கார்பனோட வருது இப்போ அக்கோனிக்டேஸ் அந்த என்சிமை யூஸ் பண்ணி வாட்டரை வெளியேற்றி சிஸ் அக்கோனிக்டேட்டா மாறுது இந்த சிஸ் அக்கோனிக்டேட் திரும்பி அக்கோனிட்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சிமை யூஸ் பண்ணி ஐசோசிட்டேட்டாக மாறுது ஏன் இது வந்து ஐசோசிட்டேட்டாக மாறும் சிஸ் அக்கோனிட்டேட்டாவே இருக்கலாமே இது தேவையில்லை ஏன் சிஸ் அக்கோனிட்டேட் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை ஏன் மாறும் ஏன்னா ஐசோசிட்டேட்டுங்கிற ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்சிடென்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்காக என்ன பண்ணுதுன்னா இது ஐசோசிட்டேட்டாக மாறுது இப்ப என்னன்னா ஐசோசிட்ரேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஸோ டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஐசோசிட்ரேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் இப்போ இந்த ஐசோசிட்ரேட்டை வந்து உடைக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி ஆறு மாலிக்குல ஆறு கார்பனில் உள்ள சிட்ரேட்டை வந்து உடச்சி இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஐசோசிட்ரேட் வந்து டிஹைட்ரோஜினேஸ் சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி அல்ஃபா கேட்டோகிலேட்டை மாற்ற போகிறோம் எப்படின்னாக்கா இந்த ஐசோசிட்ரேட் டிஹைட்ரேஜன்ஸ் என்ன பண்ணுனா இந்த உடைக்கும் போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகல அந்த எனர்ஜியை வந்து இந்த என்ஏடி மாலிக்குள் கேப்சர் பண்ணிடும் அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அதே மாதிரி ஒரு கார்பனும் ரிலீஸ் ஆக அந்த எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா சிஓ டூ அப்படிங்கிற ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ இது வந்து ஒரு டூ ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஐசோசிட்ரேட்டும் ஐசோசிட்ரேட் வந்து அல்ஃபா கிட்டா கிட்டேட்டாக மாறுறது வந்து ஒரு டூ ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் முதல் ஸ்டெப் என்னென்னா ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணது எப்படின்னா ஆக்சிஜனுங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக ரெண்டாவதுன்னா கார்பன் ரிலீஸ் ஆகுது அது எப்படி ரிலீஸ் ஆகுனா சிஓடுங்கிற ஃபார்மில் இதுக்கு பேர் தான் ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் ஸோ ஆறு மாலிக்குலா இருந்த ஐசோசிட்ரேட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா அஞ்சு மாலிக்குலா உள்ள சாரி ஆறு கார்பனாக உள்ள ஐசோசிட்ரேட் வந்து என்ன பண்ணுதுனாக்கா அஞ்சு கார்பனாக உள்ள அல்ஃபா கிட்டோகுலேட்டாக மாறுது இப்போ என்ன ஆகுது ஆறுலேருந்து அஞ்சாக வருது எப்படின்னாக்கா உடைக்கிறோம் உடைக்கிறும் போது என்ன ஆகுது டிஹைட்ரஜினஸ் அப்படிங்கிற எனர்ஜி உடைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அந்த ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ஏடி அப்படிங்கிற ஃபார்மில் என்ஏடினா என்ன அது வந்து ஒரு பேட்ரி மாதிரி அது எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சேனலில் போய் ஏடிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்படி ஃபார்ம் ஆன அல்ஃபா கிட்டா குல்ட்ரேட் வந்து என்ன பண்ணுதுனாக்கா அல்ஃபா கிட்டா குல்ட்ரேட் டிஹைட்ரஜினஸ் அப்படிங்கிற என்சம் யூஸ் பண்ணி சசினல் கோயேவா மாறுது அப்போ சிஓஏ வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது மறுபடியும் இந்த சிஓஏ எங்கேருந்து வருது விட்டமின்லேருந்து வருது ஸோ இப்படி சிஓஏ ஜாயிண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுனா அல்ஃபா கீட்டோ குளூட்ரேட் டிகைட்ரஜன்ஸ் சொல்லியிருப்போமா இதை வந்து கரைக்க பார்க்குது உடைக்க பார்க்குது இப்படி உடைக்கும் போது சஸ்னல் சிஓஏ வருது இந்த சிஓஏ எங்கே இருந்து வந்தால் விட்டமின்ஸ்லேருந்து சிஓஏ இங்கே ஜாயின் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் அட்டம் ரிலீஸ் ஆகிருக்குமா ஸோ அது எந்த ஃபார்ம்லனா என்ஐடி என்ஐடி ஹெச் ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகி எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ கார்பன் இருக்குல்ல இந்த கார்பன் என்ன பண்ணுனாக்கா ஆக்சிஜனோட கலந்து சிஓ டூவாக வெளியேறிடுச்சு இப்போ சசினல் கோயில் இந்த சசினல் கோயே பிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதிகப்படியான எனர்ஜியை வந்து இது ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு என்ன தேவைனாக்கா சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்பார்லேஷன் தேவை சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்பார்லேஷனா என்ன சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்பார்லேஷன் அப்படின்னா வேணும்ல இந்த என்சைம்குள்ளேயே இந்த பாஸ்பார்லேஷன் நடக்கும் ஸோ சசினல் சிஓஏ என்ன பண்ணாக்கா சசினேட்டாக மாறுது அப்போ மாறும்போது எந்த என்சம் யூஸ் பண்ணால் சசினேட் தியோகைனஸ் அப்படிங்கிற என்சம் யூஸ் பண்ணுது அப்போ என்ன ஆகுதுனா ஜிடிபி ஜிடிபி இருக்குல்ல இந்த ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜியை வந்து எப்படின்னாக்கா ஜிடிபி வந்து கேரி பண்ணி ஜிடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகுது இப்படி மாறின ஜிடிபியை இந்த ஏடிபி என்ன பண்ணுனாக்கா ஏடிபியாக மாற்றி எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்குது ஏன்னா சசினல் சிஓஸ் ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதை எந்த என்சம் யூஸ் பண்ணாக்கா சசினே தியோகைனஸ் அதாவது சசினேட் தியோகோ என்சைமை யூஸ் பண்ணி இந்த பிரேக் பண்ணுறோம் அப்படி பிரேக் பண்ணும்போது என்ன ஆனால் சசினேட்டாக மாறுது சிஓஏ வெளியேறுது இப்போ அந்த ஃபார்ம் ஆன சசினேட்ஸ் இருக்குல்ல சசினேட் என்ன பண்ணுனாக்கா ஃபியூமரேட்டாக மாறுது எதை யூஸ் பண்ணால் சசினேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் திரும்பி டிஹைட்ரோஜினேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை திரும்பி உடைக்கிறோம் உடைக்கும் போது என்ன ஆனால் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும்ல எஃப்ஏ டிஹெச் டூ அப்படிங்கிற ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகுது எஃப்ஏ டிஹெச் டூ அப்படிங்க எதுக்கு வருது அப்படின்னாக்கா குறைஞ்ச எனர்ஜி கம்மியான எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுற மாலிக்கல் தான் இந்த எஃப்ஏடி ஸோ எஃப்ஏடி என்ன பண்ணுன்னா குறைஞ்ச எனர்ஜியை கேரி பண்ணுறத
அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர் போய் ஏடிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்படி மாலேட் வந்து மேலே டிஎரேஞ்ச சென்சமே யூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக அசிட்டிட்டாக மாறுது அப்படி ஃபார்ம் ஆன ஆக்சுவல் அசிட்டிட் தான் அடுத்த அஸ்டல் கோயோட ரியாக்ட் ஆகி அடுத்த மாலிக்குலாக குளுக்கோஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி குளுக்கோஸ் வந்து பயிர்வெட்ட மாதிரி இந்த பயிர் வந்து அஸ்டல் கோயை மாதிரி வருதுல்ல அதோட ரியாக்ட் ஆகுது அதனால தான் இந்த ஒரு சைக்கிளாக வர்றதுனால தான் வந்து கிரப் சைக்கிளோ இல்லை ஒரு சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிளோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த என்ஏடி வந்து பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸ்லேருந்து குளுக்கோஸ் வந்து பயிர்வேட்டா மாறுதுல்ல குளுக்கோஸ் வந்து பயிர்வேட்டா மாறுனதில் எவ்வளோ ஏடிபி வந்து செலவாயிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு மலுக்குலாம் ஏடிபி செலவாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு மலுக்குலாம் ஏடிபி எவ்வளோ கிடைச்சிது அப்படின்னாக்கா குளுக்கோஸ் வந்து பயிர்வேட்டா மாறும்போது எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைச்சதுனாக்கா நாலு மலுக்குலா ஆஃப் ஏடிபி இந்த குளுக்கோஸை உடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி செலவு பண்ணோம்னா ரெண்டு மலுக்குலாம் ஏடிபி செலவு பண்ணும் ஸோ நமக்கு லாபம் எவ்வளோனாக்கா ரெண்டு மலுக்கில் ஆஃப் ஏடிபி ரெண்டு மலுக்கில் ஆஃப் எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த குளுக்கோஸ் பயிர்விட்டம் மாறும்போதுனாக்கா ரெண்டு மலுக்கில் ஆஃப் என்ஏடி கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் ரெண்டு மலுக்கில் ஆஃப் என்ஏடி ஸோ ஒன் மலுக்கில் ஆஃப் என்ஏடி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா த்ரீ மலுக்கில்ஸ் ஆஃப் ஏடிபின்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு சாரி டூ இன்ட்டு த்ரீ மலுக்கில்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி மொத்தம் எட்டு எதுலனாக்கா கிளைக்கோலைசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் கிடச்சது இப்போ இந்த கிரப் சைக்கிள் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கிரப் சைக்கிள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது கிடச்சிருக்கு அது அஸ்டல் சிவாய மாறும்போது உனக்கு கிடச்சிருக்கு அது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இங்கே இருக்கும் அஸ்டல் சிவாய மாறும்போது உனக்கு கிடச்சிருக்கும் அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டு பயிர்வேட் தானே ஸோ ரெண்டு பயிர்வேட் அப்படிங்கிறதுனால டூ இன்ட்டு என்ஏடிஹெச் ஸோ சிக்ஸ் ஏடிபி கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த பயிரேட் வந்து அஸ்டல் சிவாய மாறும்போது ரெண்டு மாலிக்கல் ஆஃப் என்ஏடிஹெச் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ரெண்டு பயிர்வேட் அப்படின்னால ரெண்டு மாலிக்கல் ஆஃப் என்ஏடிஹெச் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதான் ஆறு ஏடிபி கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த கிரப் சைக்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டு சாரி த்ரீ மாலிக்கல்ஸ் ஆஃப் என்ஏடிஹெச் மூணு என்ஏடிஹெச் கிடச்சிருக்கு அதோட ரெண்டு பயிர்வேட்டுங்கிறதுனால டூ இன்ட்டு த்ரீ பதினெட்டு ஏடிபி கிடச்சிருக்கு எஃப்ஏடிஹெச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஃப்ஏடிஹெச் அப்படின்னாக்கா ஒரு சின்ன பேட்ரி செல் ஸோ அது எத்தனை கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு மலிக்குலா ஆஃப் என்ஏடிஹெச் கிடச்சிருக்கு ஒரு எஃப்ஏடிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மலிக்குலா ஆஃப் ஏடிபி இது வந்து ஒரு நாலு ஏடிபி கிடச்சிருக்கு மொத்தம் கிளப் சைக்கிளில் பார்த்தோம்னாக்க இருபது ஏடிபி இருபத்தி ரெண்டு பயிர்வேட்டா அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அஸ்டல் சிஓஏ ஸோ பயிர்வேட் வந்து அஸ்டல் கோயாக மாறும்போது ரெண்டு பயிர்வேட் வந்து ரெண்டு மாலிக்கில் ஆஃப் அஸ்டல் சிஓஏ மாறுதுல்ல ஸோ ஆ மொத்தம் அது வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு ஆறு ஆறு ஏடிபியா அடுத்ததா கிரப் சைக்கிளில் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா ஓ அது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஏடிபி கிடச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து எஃப்ஏடிஹெச் அதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஏடிபி இது போக தனியாக வேறு ரெண்டு மணிக்குலாம் ஏடிபி வந்து சின்ன சிஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஆ மட்டும் முப்பத்தெட்டு மணிக்குலாம் ஏடிபி ஒரு குளுக்கோஸ் உள்ள நுழையணும்னா தேர்ட்டி எயிட் மணிக்குலாம் ஏடிபி வந்து ப்ரொ